আপনারা যে জন্ম উৎসব বা যে কোনো স্মরণীয় কিছু আমরা স্মরণ করার চেষ্টা করি তবে আজকে আমরা যে আগ্রহ বা ভালোবাসা নিয়ে এখানে আসছিলাম এখানকার পরিবেশটা আমার একদমই ভালো লাগেনি হ্যাঁ তো আমরা আসছি আমরা চিনি না ওনাদের এই যে ঢুলি কমিউনিকেশন মেবি হ্যাঁ কমিউনিকেশন ওইটা মানে নতুন মনে হয় মেবি ঢুলি কমিউনিকেশনের তত্ত্বাবধানে আমাদের এই প্রোগ্রামটা করলো আমরা গতবার সালমান শাহ স্মরণে জন্মদিন করেছিলাম আমাদের পুরান ঢাকায় এবং সেইটা আমরা কবিতায় সালমান শাহ ভক্ত মিলে করেছিলাম এবং অনেক ভালো একটা মানে অনুষ্ঠান করেছিলাম অ্যাটলিস্ট আমরা তাকে স্মরণ করতে পারছিলাম যে হ্যাঁ আমরা সালমান শাহের অনুষ্ঠানে আছি আজকে আমরা এখানে থাকলাম আমরা এখানে আসছি সশরীরে আমরা এতগুলো লোক আছি একটা মানুষ যদি বলতে পারে যে আমরা সালমান শাহকে মনে করছি মনে করতে পারছি এরকম কোনো সিচুয়েশন সময় এখানে ছিল না ঢুলি মাল্টিমিডিয়া তার প্রচারণার জন্য শাকিব খানকে নিয়ে আসবে শুধু সালমান শাহকে ইউজ করছে আজকে এবং আমাদের জন্মদিনটা মাটি করছে আমি এটা মানে ঘোর প্রতিবাদ করতেছি এই ঢুলি মাল্টিমিডিয়া শাকিব ভাইকে তো যে কোনো সময় নিয়ে আসতে পারতো কেন সালমান শাহ ওয়াই আমাদের আজকে প্রোগ্রামটা নষ্ট হলো কেমন প্রোগ্রাম আশা করছিল আরে আমরা যারা নর্মাল সাধারণ লোক তারা যে গতবার করেছিলাম গতবার একটা কিন্তু আমাদের এখনো আছে মেমোরিতে আমরা গিয়ে অ্যাটলিস্ট আমরা প্রথমে গিয়ে সালমান শাহর জন্য আমরা হচ্ছে ইয়ে মুনাজাত করলো দেন তাকে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করলাম তারপর হচ্ছে সবাই তার সবাই তার জন্য দোয়া করে তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করে আমরা প্রোগ্রাম শুরু করেছি আমরা সবাই কেক কেটেছি আমরা সবাই একটা তালি দিতে পারছি যে হ্যাঁ হ্যাপি বার্থডে টু সালমান শাহ এই তালিটার জন্য একটা কত ভক্ত কত দূর থেকে আসছে আপনারা জানেন আর ঢুলি এটা একটা কাজ করলো মানে একটা তালি দিবে যে সালমান শাহ হ্যাপি বার্থডে টু সালমান শাহ এটা বলার জন্য হাজার হাজার লোক আসছে এখানে কারো একটা মানে কিছুই নাই কেউ কিছু বলতে পারে না কে কেন আমি তো কেক দেখি নাই চোখে কই আমি কেকই দেখি নাই আর আমার কেকের যাই হোক সরি ফর দ্যাট আমার খুবই খারাপ লাগছে আর কেকের ছবিও দেখি নাই কেকের আওয়াজও শুনি নাই যে কেক আর এটা তো জন্মদিন ছিল আমি মনে করি যে শুধু নিজস্ব ক্যামেরা না একটা গাজি টেলিভিশন বলেন যে কোনো টিভি মিডিয়াকে টাকা দিলে চলে আসবে আইসা প্রচার করে দিবে হ্যাঁ সালমান শাহ জন্মদিন করতেছে কে ঢুলি বাট দিস ইজ নট রাইট এটা কোনো ম্যাটার না এখনকার দিন সো এটা করতেই পারে আর ঢুলি তো ঢুলি নাম দিয়ে কোনোদিন কখনো উঠতে পারবে না তার কাজ দিয়ে উঠতে হবে আপনারা কেন বিরত থাকলে নিজেরা কেন করলেন আমাদের তো যাইতেই দেয় নাই আমরা তো জানলামই না কেক কাটছে পরে কেক কাটার পরে বলে আবার কি কাটবো আমি তো জানলামই না আমরা তো বসেই যাচ্ছি কেক যে কাটা হয়েছে আমরা খেয়ালই করি মানে এখানে আপনি তৈরি করি ব্যাপারটা দেখতে না অ্যাকচুয়ালি আমরা এসে এখন সালমান শাহর জন্য যে সবাই দর্শকরা হাত তালি দিয়ে একটা স্মরণ করব যে হ্যাপি বার্থডে বা আমরা তার আত্মার মাগফেরাত কামনা করব দেন আমরা দুইটা গান দেখলাম বা তাকে ছবিতে দেখলাম মনিটরে ফাইন মনিটরে সে চলছে গান তো ঠিকই হয়েছে এমন তো না যে না হয় নাই বাট আমরা যারা সাধারণ পাবলিক না আত্মার যে প্রশান্তি তাকে স্মরণ করার জন্য আমাদের ভিতরে আমাদের মানে তার নাম বা তার যে একটা গানের একটা লাইন শুনলে যে একটা মানে অন্তরে বা আমাদের শিরায় যে একটা শিওরিত ভাব আসে ওই জিনিসটা ভাবি আসতে দেয় না ঠিক আছে সব কিছু ভুলে সালমান শাহর জন্য কি উইশ আপনি করতে চান সালমান শাহ আজকে দেখেন না তা কত বছর পর সালমান শাহ ওইখানে আসে সালমান শাহ কিন্তু মোড়ে গেছে বা আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা এটা বুঝতেই পারি না সালমান শাহর যে নতুন কোনো ছবি আসেনি সালমান শাহর যে উনপঞ্চাশ বছর বয়স এটা আমরা বুঝতে পারতেছি না আমরা এখনও সালমান শাহকে টিনেচার ভাবি আমরা যারা তাদের ছবিগুলো এখনও দেখি এবং মনে করি যে এই ছবিটা নতুন আমাদের হিরো আমাদের হিরো হিসেবে তার যে অনেক বয়স হয়ে গেছে সে মারা গেছে এটা আমাদের আমার মনে হয় না যে আমি না শুধু মানে পুরো মানে বাংলাদেশ এটা কখনোই এটা মানে ভাবেই না ফিলই করতে পারে না যে সালমান শাহ মরে গেছে আমরা জানি যে সালমান শাহ জাস্ট আমরা দেখতে পাই না সামনাসামনি নাই হয় না যে কেউ কাউকে রেখে দূরে থাকে সেম আমরা দূরে আছি বাট সালমান শাহ আছে থাকবে এবং আমার মনে হয় না যে আজীবন আমাদের যারা সালমান শাহ গান যতদিন সিনেমা গান বা ফুটেজ যতদিন মানে বাংলাদেশে থাকবে আমার মনে হয় সালমান শাহ মানে মানে আগামী প্রজন্ম পর্যন্ত যতদিন পৃথিবী থাকবে সবার এভাবেই থাকবে সে আমি এটা মানে যেহেতু আমরা তো ছোট ছিলাম তখনকার সালমান শাহ নায়ক ছিল সে হিরো আমাদের একটা ইমেজ এখনও সে ইমেজই আছে হ্যাঁ সে এখনও আছে ওকে यूट्यूब चलचित्र जगत नतून नतून आपडेट पे एम टू वर्ल्ड चैनल सबसक्राइब कर